Buenas noches, mi amor. Vaya que lo cambie su papá. Hello. 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 How are you? I feel... Are you okay? Uh -huh. Thank you. How is everything? Hi, Maria. No la escucho, Maria. Very good, teacher. Quizás no ha conectado bien el, 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 el audífono, por eso no la escuchamos. Hi, Mike. So hello everybody, uh, welcome, okay, bienvenidos. María, ¿cómo vamos con la plataforma, María? Parece que no la escucho, María, no sé por qué. Hi, Mike. Hi, teacher, good night. Good evening, ¿cómo estamos? Thank you, very good. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma? Uh, four, uh, punto six. Yeah. Okay, excellent. That's good. Nice. <laughs> uh, María, no la escuchamos. Creo que sus su audífonos no están conectados. Hello. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ok. Uh -huh. no, teacher, este, estaba, uh -huh. estaba viendo que en el WhatsApp compartieron de que debíamos terminar el módulo 5. Pero ese va para esta semana, teacher. Así es, eso va para esta semana. Uh -huh. ah, pero sí, ya no, bueno, en mi caso ya más o menos me puse al día. Ya finalicé el 3, el 4, bueno, el 4 ya lo finalicé. Y ahorita ya voy por el 5. Ah, ok. Perfecto. Okay. Mm -hmm. Sí, esa es la idea. Yeah, que no. Se supone que tienen hasta el viernes para terminarlo. Y aquí vamos a ir poco a poco para... para... Betichel. ¿Ah? Estamos saturados ahorita, teacher. <risa> sí, yo sé, pero son los reglamentos de, de, de inglés corporativo. Así yo, que... yo creo que vamos hasta el domingo, teacher. <risa> la <semana> completa. <risa> Ahí sí, ahí sí, no sé cómo lo manejan ellos, pero... No, no, es que yo estuve el módulo pasado, el 1, ¿verdad? Ajá. Pero en la última semana nos dieron tiempo hasta el día domingo, fue el ultimátum. O sea, ah. no es que el domingo, ¿verdad? Pero Ajá. ya la última semana uno tiene que avanzar en toda la plataforma y el medium y todo, pues. Ajá. Pero sí nos dieron chance a teacher hasta el día domingo. Ajá. Ajá. Ok. Sí, pero acá como, como que estoy viendo que sí dicen que hasta el viernes, pero igual. Ah. O sea, ajá. Uh -huh. Igual, Ay. o sea, ahí es de hacerlo en un tiempito. O sea, hacen sí. partes. Como parece que uno es objetivo y la otra es nada más de escuchar. O ah. también se tiene que hacer un ejercicio. Y estuve revisando y por lo menos la sección, ya le, la sección 5.1 es de escuchar. 5.3 uh -huh. es de escuchar. 5.4 está súper fácil. Este, sí, eso, eso, eso lo vamos a hacer bastante, bastante rápido, así que no, no hay de qué preocuparse. Okay. Sí, solo es ponerse y darle un poco de tiempo para poder ir avanzando. Así okay. es. Okay. Hi Rubén. Hi Alex. Hi Ernesto. Teacher, buenas noches. Good evening. ¿Qué tal? Todo bien aquí, empezando a escribir ya. Tomen, hi Rubén. Hello teacher. Good evening, how are you? Good evening, I'm fine, thank you. Excellent, welcome. And thank Alexander, you. hello Alex. Hi teacher. How are you? Very good. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma, Alexander? Uh, bien, este, 
eh, ya hice hasta la sección 4. Lo único que en la, la 3.10 fue que me confundí, no le he hecho, pero mm. <ríe> lo demás sí ya está. Solo el 3.10 me falta que mañana lo voy a hacer. Ah, ok. Mm, ok, excelente. Igual, si tiene alguna pregunta, pues ahí estamos en el WhatsApp, ¿ok? Gracias. All right. So, uh, welcome everybody. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar eh, porque tengo un par de prácticas uh, for you today, ¿ok? Así que vamos a ver. So, uh, in the previous class, en la clase pasada, uh, we were learning how to use um how to use uh let's see what is it what is it uh frequency adverbs okay estamos viendo cómo usar frequency adverbs pero lo usábamos eh, para practicar el he she and it okay estamos hablando de otras personas so um el día de ahora tengo más prácticas sobre preguntas okay y de hecho esto puede hacer que les ayude para algunas de las secciones en la parte, eh, perdón, para algunos de los, de los literales en la, en la sección number five, okay, para la sección número 5. Así que eh, acá lo podemos eh, ir revisando poco a poco. Eso es a manera de repaso, le mencionaba eh, el, la semana pasada, que trataría de traerles preguntas eh, que son muy comunes, para que este, nos acostumbremos a responder preguntas en una conversation, ¿ok? Entonces, eh, en la clase pasada, para los que no estuvieron, eh, vimos que también se podían hacer preguntas usando how often, es decir, qué tan a menudo, ¿ok? How often, eso significa qué tan a menudo. Eh, y luego tengo eh, algunas actions o algunas acciones, right? So, eh, vamos a ver, acá tenemos a varios participantes, solo le voy a pedir la ayuda a algunos de ustedes para responder estas preguntas y voy a ir escribiendo la respuesta, ¿ok? Así que si por si casualidad no sabe o trate de seguir eh, la respuesta que su compañero ha dado anteriormente, ¿ok? So, let's see, um, vamos a ver, Alexander. How often do you eat pupusas in the morning? Uh, mm -hmm. Sometimes. Okay. I sometimes. I sometimes get. ¿Qué sería la actividad? Eat pupusas. Uh -huh. In the morning. In the morning. Okay, excellent. Okay, perfect. I sometimes eat Pupusas in the morning. Ok, esa sería la respuesta. Eh, me dijo sometimes, eso está correcto porque eh, yo le estoy preguntando qué tan a menudo. Ok, how often. How often. Ok, thank you, Alex. Uh, the next one. Vamos a ver. Rubén. Hi, Rubén. Vamos a ver. Do you have a sister? Yes. Ok. How often does your sister drink coffee in the afternoon? Este viene un carro. Mm -hmm. Este va a tener que correr para acá. Sí. Ajá, sí. 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 Drink coffee in the afternoon. Okay, thanks. Okay, drinks, drinks, drinks coffee in the afternoon. Yeah, drinks coffee. Uh, in the afternoon. Okay, perfect. Okay, thank you, Ruben. Okay, in the same case, uh, you are using sometimes, okay, because I'm asking how often, okay, que tan a menudo. Now I have a yes no question, okay? Let's see. Um Mike. Um do you ever play video games in your cell phone? Acá primero me tendría que decir yes or no y luego me dice la oración. Do you uh, ever play yes, video games? I, mm -hmm. Yes, I 
I saw some time mm -hmm. uh, play video games in your cell phone, in my cell phone. Excellent, okay, in my cell phone. Mm -hmm. Perfect. Yes, I sometimes uh, play video games in my cell phone, okay? That's right, that's okay. good. Igual, acuérdense que acá en vez de sometimes podemos usar cualquiera de lo que hemos estado usando. Esto, en caso de ustedes, esto aplica para las personas o para, para las personas acá específicamente a las que les estoy preguntando. Ok. The next one. Uh, thank you, Mike. Does your boss ever listen to music at work? Boss means a uh, jefe. Ok. Your boss, sorry. Your boss, tu jefe. Does your boss ever listen to music at work? Okay. Does your boss uh, ever listen to music at work? Let's see. Um, Jimmy. Hey, Jimmy. Hello. Mm -hmm. so the, uh, yes. Mm -hmm. Yes, she. 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 Uh, often. Okay, she often. Uh -huh. Listens. Mm -hmm. To music at work. Excellent. Okay, perfect. Thank you, Jimmy. She often listens to music at work okay very nice job with uh the third person okay muy buen trabajo con el, la tercera persona eh, acuérdese que tenemos que incluir la letra s la letra s al verbo okay cuando estamos hablando de una de otra persona eh, using he she or it okay another question otra pregunta um, do you eat any pasta in your house? Do you eat any pasta in your house? Let's see, Maria. Do you eat any pasta in your house? Yes. Mm -hmm. I rarely, mm -hmm. yes, I rarely eat. Any pasta in my house. Ok, uh, si nos fijamos, la pregunta no es con ever. En ese caso, solamente mm -hmm. le estoy preguntando si usted come algo de pasta en su casa. Mm -hmm. So, no tiene que usar often ni sometimes, mm -hmm. porque acá solo le estoy, no le estoy preguntando qué tan a menudo. Ok, so I eat. Okay. Yes, 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 eat. Any pasta in my house. Okay, any is for negative. Okay, any is, is for negative. For Entonces, negative. ¿cómo sería para affirmative? Um, some. Ajá, uh -huh, some. Okay. I some. 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 Pasta. Mm -hmm. In my house. Excellent. Okay. Uh, yes, I eat some pasta in my house. Okay. En ese caso, cuando la pregunta es any, solo hay dos opciones. Usted me dice uh -huh. some. Okay. Some. O me dice any si es negativo. Sería uh -huh. I don't eat any pasta in my house. Okay. Solo, solamente si fuese negativo. In uh -huh. this case, it is affirmative, so you need to say some. Okay. Thank you, Maria. All right, the next one. Uh, let's see. Uh -huh. Daisy. Hi, Daisy. Hi, teacher. Do you have a husband? Tiene esposo? No. No. No, no. Okay, um, let's change it for... Ni quiero tener, dígale. <laughs> <laughs> no, tampoco. <laughs> no, okay. no, todavía no. <laughs> father? Yes. Sí, yes. Okay. Uh -huh. Okay, so does your father drink any beer? 
Does your father drink any beer? No. Uh -huh. and your father any... your father, he, she or it? He, he. Uh -huh. Okay, he. No, he. Eh... ¿Cómo sería negativo? Porque me quiere decir any. Sería... ¿Cuál sería el auxiliar en negativo? Doesn't. Uh -huh. sí. No, he doesn't. Care. No, he doesn't. Father drink. No, como ya me dijo father, drink. es he. Ah, uh -huh. No, he doesn't. No, he drink. doesn't drink. Uh -huh. Any beer. Any beer. Okay. Any beer. Any beer. Uh -huh. Uh -huh. Okay, thank you. In this case, estamos uh -huh. usando doesn't como el auxiliar. No tenemos que cambiar el verbo. Y como el auxiliar es negativo, sí podemos usar any. Okay. El, en el caso anterior, como la respuesta es afirmativa, tengo que usar some. Okay. Thank you. Okay. Let's see. The next one. Um, let's see. We have more people here. Ya tenemos a más participantes. Thank you for coming. Let's see. Mike, uh, where do you live? Hey, Mike, where do you live? Mm -hmm. uh, I live uh -huh. in one house. In a house, okay, perfect. Hi. Okay. Hi. Yes, yes, Mike. Como que se retraba un poquito, pero sí le alcanza a escuchar que me dijo, I live in a house. Okay, perfect. Acá también yes, puede. Yes, yes, yes. Ajá, acá también eh, puede responder. Eh, como se dice en un lugar, puede ser el lugar en el que usted vive. Ok. Por ejemplo, I live in San Salvador. I live in. Um, I don't know. Santa Tecla. Ok. Or I live in a house. I live in an apartment. Ok. So hay dos maneras en las que puede responder esto. Incluso si usted va al extranjero y le preguntan, where do you live? Ah, oh, I live in El Salvador. Okay. Ahí también se puede. I live in Miami, ¿no? Okay, I live in Miami. Excellent. <laughs> All right. So, thank you, Mike. Let's okay. see. The next one. Um, let's see. Ernesto. Hi, Ernesto again. Hello, teacher. Uh, do you have a brother? Yes. Okay. What time does your brother finish work? Uh, my brother finish work at uh, 6 p.m. Okay, my brother finish. ¿Cómo sería el verbo? ¿Cómo estamos hablando de he? Um, finish, eh? Finishes. Ajá, uh -huh, finishes. finishes. My brother finishes work. Ajá. Uh -huh. At 6, uh, 6 p.m. o'clock. Okay, 6 p.m. That's okay. Okay, así lo vamos a dejar. My brother finishes work at 6 p.m. Okay, excellent. Igual acá, no nos olvidemos del third person, de la tercera persona. Okay. Así que ahí lo estamos incluyendo. Thank you. Um, en ese caso, la tercera persona estaría con doesn't. Okay. And... Creo que tengo dos preguntas más. Yes, let's see. The next one. When do you go to church? Okay. When do you go to church? Let's see. Maria. When do you go to church? When do you go to church? I mm -hmm. going. I going. I go solamente. Uh -huh. I go. I go. ¿A dónde? Uh -huh. I go to chore. Uh -huh. I go to chore. 
Uh -huh. Pero la pregunta es when, que sería cuándo. Mm. Y no te quiero a ti. Sunday. On Sunday. On Sunday. Excellent. Okay. I go to church on, on Sunday. Okay. So thank you. Um, thank you, Maria. In this case, we have the answer here. Okay. Esa es la respuesta. Porque si se fijan, yo estoy usando la misma frase. Go to church. Okay. Pero me interesa eh, saber um, when, que sería cuándo. In this case, la respuesta es what time, okay? Y in this case, uh, la respuesta es where, okay? Ahí es donde podemos encontrar la respuesta, all right? And the last one, the last one, la última. All right, let's see. Si no me cambiar esto, yeah, okay, perfect. All right, let's see. Mm -hmm. Um, I'm going to ask hmm, Alexander. Do you have a wife? No. No. Uh, no. Sister? No. No. Mother? Sí. Yes. Okay. Uh, what does your mother do after work? In this yeah, case, acordémonos que do se refiere a una actividad, ¿ok? ¿Qué hace Entonces, tu madre después del trabajo? Ajá, uh -huh, exactly. Uh -huh. uh, uh, watching TV, uh, my mother. Ok, my mother. Uh -huh. Watching TV after to work. Ok, watch this TV after work. Ok. Así de simple. Ok. So my mother watches TV after work. Ok. In this case we have, esa es la respuesta. Ok. Estamos hablando de una actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad? Ok. Watch this TV. Ok. Esa es la actividad eh, a la que yo tengo, o la que yo tengo que, que la que tengo que usar en este caso. Ok. So, my mother watches TV after work. Esta pregunta se va a repetir bastante. La van a escuchar bastante, ¿ok? Así que acuérdense que do, esto se está refiriendo a una actividad, ¿ok? Así que eso es lo que tienen que, eh, eso es lo que tienen que responder, ¿ok? So, thank you. Uh, así es más que todo para que veamos todo lo que hemos visto hasta ahora. And uh, the different questions that we have, ¿ok? Los diferentes temas que hemos visto junto a las diferentes preguntas que podemos tener. Ok, so nice job. Ok, buen trabajo. Eso quiere decir que han estudiado. Ok, all right. So, uh, el día de ahora vamos a empezar con los temas que tenemos en uh, la sección number five, en la sección número cinco. Solo como un recordatorio, eh, recuerde que tiene que tener la parte número cinco terminada hasta donde, hasta donde tengo entendido para el viernes. Ok. Así que, este, igual, acá usted tómese su tiempo. Si quiere hacer las partes antes de la, antes de la clase, usted las puede hacer libremente. Eh, lo que tratamos de hacer es que en la clase se, se expanda más eh, lo, que, lo que está en la plataforma, ¿ok? Y que al mismo tiempo usted practique. Así que, si usted quiere adelantar lo que está en la plataforma, puede hacerlo eh, sin ningún problema, ¿ok? Así que vamos a hacer, uh, vamos a practicar algo de vocabulario. First of all, vamos a hablar de seasons, ¿ok? Las estaciones. Uh, tenemos cuatro en general. Tenemos spring, ¿ok? Acuérdense que cuando repetimos o cuando decimos esto, eh, tenemos que hacer énfasis en AS al principio. No es ES, ¿ok? It is not a spring, no. It is spring, ¿ok? Spring, ¿ok? Then we have summer, summer que es el verano, ok, summer, then we have autumn, autumn, ok, eso es un poco difícil de pronunciar, pero hay otra más fácil, que sería fall, ok, fall, autumn and fall, esos son sinónimos, ok, 
son sinónimos. And then we have winter, ¿ok? Nada más que aquí la imagen que tenemos de winter es un poco uh, contraria a lo que tenemos nosotros acá en el país, ¿ok? Porque nuestro winter es con lluvia, no es con nieve, ¿ok? So, acá están las seasons. Repitamos. Spring. Summer. summer. Fall. Autumn. Acá tenemos que imaginarnos que la segunda, la primera U no existe. Autumn, ok. Autumn. Winter. Uh -huh. Ok, do we have spring in El Salvador? Tenemos spring in El Salvador. Spring. Probablemente sí. No es muy notorio, pero probablemente sí tengamos spring. Ok. Summer. Tenemos summer in El Salvador. Yes. Yes. Okay. We have summer in El Salvador. Fall. Tal vez no está en notorio, pero probablemente sí lo tengamos. And winter. Yes. Okay. En nuestro país, este, digamos lo que más, eh, lo que más predomina sería summer and winter. Okay. Luego las otras dos, este, no las notamos en sí. Porque, como decíamos, acá no cae nieve. Entonces no podemos ver exactamente cómo va el ciclo de las seasons, ¿ok? Pero esas son las seasons que tenemos en general, ¿ok? So, eh, otro, uh, otra parte del vocabulario que va con esto es sports, ¿ok? Sports o deportes, All right. So, vamos a ver eh, cómo podemos describir algunos sports. For example, I can say I play soccer, I play basketball, or I can say I played football, okay? Así como nosotros lo decimos en español, I played football. Or, en Estados Unidos tenemos American football, okay? I play by, uh, baseball, I play baseball, uh, boxing, okay, I play volleyball, I play tennis, and I play rugby, okay. Esas son las que la mayoría, eh, son las más comunes, por así decirlo, okay. Y si se fijan, para estas ocho voy a usar la frase play. Okay, play soccer, play basketball, play baseball, play tennis, okay, etc. Uh, para las otras ocho, uh, a la hora de hacer una oración voy a usar la palabra go, okay. Por ejemplo, go skiing, go ice hockey, go lift, lifting weights, go surfing. Ok. Go swimming. Go horse racing. Go cycling. And go canoeing. Ok. Eh, así que por eso escribí la palabra play para las primeras ocho, porque son, es así como se dice. Ok. Play soccer, basketball, etc. And then we have go, que sería, eh, es como ir. Ok. Pero es una frase. En sí es una frase que se usa en inglés para referirse a esos deportes. All right. Así que vamos a repetir. Soccer. Football. Basketball. American football. Baseball. Boxing. Volleyball. Tennis. Rugby. The next one. Uh, ice hockey. Ice hockey. Skin. Skin. Lifting weights. Lifting weights. Surfing. Surfing. Swimming, swimming, horse racing, 
horse, ok, eso viene de caballo, horse, horse racing, racing, ok, horse racing, cycling, cycling, and canoe, canoe, dígame Mike. Teacher, y en estos casos así de que es go uh, ice hockey, Uh -huh. ¿Cómo podríamos decirle yo voy a jugar? I go ice hockey. Uh -huh. I go ice hockey. Así. O, de hecho, eso es, la, eso es algo que, que, que iba a mencionar por aquí. <ríe> ¿Ok? Ok. Usted puede decir, ajá. Ahí, okay. ajá no, no problem. ¿Ok? Usted puede decir, I go ice hockey. Or I play hockey. ¿Ok? Ok. Si quiere los dos casos. I go ice hockey. Or I play hockey. ¿Ok? Y igual pasa con eh, cycling, ok, hay dos maneras de llamar a esta, pero igual se usa la frase go, ok. I go cycling, I go bike riding, ok. También tenemos esa. Si se fijan acá es horse racing y en, en el caso de la bicicleta sería bike riding, ok, que es como montar a bicicleta, ok montar a bicicleta. En este caso tenemos como carrera de caballo, pero acá sería eh, montar una bicicleta. ¿Ok? Entonces, I have a question. What is your favorite sport? ¿Ok? En este caso no tiene que usar play ni go, sino que nada más me tiene que decir el nombre de eh, el nombre del, del sport. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir My favorite sport is basketball, ¿ok? My favorite sport is basketball. Let's see, vamos a ver un ejemplo. What is your favorite sport? Daisy, what is your favorite sport? Mm, volleyball. Ok, ok. Volleyball. Uh -huh. volleyball. Uh -huh. My favorite Sport ah, my is, favorite sport volleyball. Is volleyball. Uh -huh. okay. Okay. Is volleyball. Uh -huh. Excellent, thank you. Uh, Ruben, what is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Basketball, excellent. Okay, thank you. Uh, let's see, Wilbur, what is your favorite sport? My favorite sport is soccer and skate. Ok, nice, ok. Soccer and... And what do you say? Skate. Ah, and skate. Ok, ok. That's another sport. Ok, thank you. Uh, Jimmy, what is your favorite sport? Favorite My favorite sport is soccer. Soccer, excellent. Okay, thank you. Uh, let's see. Um, I have Maria. What is your favorite sport? My favorite sport is baseball. Baseball, excellent. Okay. Uh, de hecho, acá en El Salvador tenemos aparte de baseball que sería para hombres, tenemos el que es para chicas que sería softball. Okay. Softball. Y es lo mismo, nada más que se escribe, eh, es un poco diferente, que sería softball, ¿ok? Que es como una pelota suave, ¿ok? Softball. Uh, Ernesto, what is your favorite sport? Yes, uh, my favorite sport is rugby. Rugby, ok, nice, nice sport. Ok, thank you. Mike, uh, what is your favorite sport? My favorite sport is tennis. Tennis, excellent. Okay, that's correct. Let's see, Alexander, uh, what is your favorite sport? My favorite sport is boxing. Boxing, wow, nice. And finally, Nadia, what is your favorite sport? My favorite sport is football. Football. Excellent. Ok. Thank you. Uh, now, vamos a hacer una pequeña actividad. 
eh, usando eh, sports, ¿ok? Lo que quiero que hagan es algo muy fácil, ¿ok? Nada más eh, quiero que elijan eh, uno de estos deportes, ¿ok? No tiene que ser su favorito porque ahora ya todo el mundo me dijo su favorito, ¿ok? Elijan uno cualquiera, ¿ok? Tenemos varios, soccer, basketball, American football, baseball, boxing, etc. ¿Ok? Nada más tiene que elegir uno de estos 16 eh, deportes. All right. ¿Que todos lo tienen? Ok. Yeah. So, vamos a practicar una pequeña pregunta. Did you choose... Ok. Did you choose, lo cual significa elegiste y ahí tenemos el deporte. Ok. Entonces, déjenme elegir uno ahorita a mí. Ok. I have it. So, quiero que me hagan preguntas usando did you choose. Y yo les voy a decir yes or no. Vamos a ver qué tan rápido adivinan cuál es el deporte que yo elegí. Acá, como les repito, son 16. Entonces... Eh, aquí aleatoriamente usted eh, me hace la pregunta, did you choose? Y en vez de ese espacio, usted me dice el deporte. Ok. Vamos a empezar. ¿Algún voluntario? Ok. Uh -huh. Did you choose baseball? Uh, nope. Uh -huh. Thank you, Alex. And another person, otra persona. Basketball. Um, no, nope. no, Rubén. Another person? Did you choose canoe? Canoe? No. Uh -huh. did, did you choose soccer? No. <laughs> mm. uh -huh. Mike? Did okay. okay. Did you choose surfing? No. <laughs> okay. Está <Another>. difícil. <laughs> uh -huh. Did, Did you choose, choose cycling, teacher? Cycling, no. Cycling. No. Did you choose American football? No. <laughs> Did you choose swimming? No. <laughs> Did you Did you choose tennis, teacher? Yes. Okay. Excellent. Uh -huh. oh, <laughs> <laughs> okay. Nice. So, eso es lo que van a hacer, Ajá. pero ahora lo van a hacer en grupos, ¿ok? Cada quien eligió este, un sport, ¿ok? Lo voy a poner en grupos y le voy a dar dos minutos para que hagamos este pequeño juego, ¿ok? La pregunta es, did you choose? ¿Ok? Si quieren, igual le pueden Ajá. tomar una fotografía ahorita al, 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 eh, a este cuadrito con todos los deportes, ¿ok? Para que así ustedes lo pueden preguntar, ¿ok? Vamos a dar unos segunditos para que este, le puedan tomar la fotografía. Y luego lo voy a poner en grupos para que practiquemos. Did you choose? Okay. Did you choose? Lo que quiero es que practiquen la pronunciación de todos. Okay. Did you choose? Igual si terminan rápido, pues elijan otro y la cosa es que sigamos practicando. Right? Así que aquí vamos. Vamos a hacer grupitos. All right. Aquí vamos. Por favor, acepte la invitación. A Alex. Y luego a Nadia. Bueno. Did you choose um, tenis? No. 
Did you choose socks? Soccer? No. Did you choose cycling? No. <laughs> uh, did you choose hockey? No. Mm -hmm. Did you choose uh, canoe? 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 Mm, no. <laughs> Mm -hmm. Did you choose tennis? No. No. <laughs> ah, did you choose swimming? No. Mm -hmm. ah, hmm. Did you choose basketball? Yes. Ahora yo. Nadia, did you choose... Ba basketball? No. Did you just choose uh, volleyball? No. Did you choose side? Did you choose rugby? Rugby, no. Uh -huh. Did you choose hockey? Hockey. Perdón, no la escuché. Hockey. Did you choose? No. no. Ya se lo dijimos todo. Ya lo dijimos no, todo, Wilber. No están todas. Surfing. Did you no. choose? No. Did you choose swimming? Swimming, no. Me ahogo, no puedo nadar. <laughs> Cycling? Cycling, no. Wow. Did you choose horse racing, Wilbur? No. Did you choose skiing? Yes, ah. I choose skiing. Skin, uh -huh. I choose, choose it. Okay. 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 Excellent. ¿Quién falta? Solo a Wilber le adivinamos. María. Oh, bye. Did you choose basketball? No. Yes. And Jimmy, did you choose house rising? No. Mm -hmm. hey, hey, my, did you choose volleyball? Uh, yes. Ah, nice. Okay. A ver si ya le adivinaron. Sí, ya me adivinaron. Ah, ¿Quién falta? Solo Jimmy. Solo Jimmy, no le hemos adivinado. Mm -hmm. A Daisy le gusta, dice que le gustaba de decir. Uh, uh, El boxing. Oh, uh. oh, uh. El boxing. Yes, perfecto. <risa> 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 sí. hay, que, hay que defenderse. A saber de qué. Ah, pues sí. <risa> okay. este, uh, teacher, did you choose tennis? Ah, uh, no. Okay, and, and did you choose a swimming teacher? Swimming. Uh huh. No. No. Okay, and you. Did the... it? Did it? A ver, ¿quién no me ha adivinado? A mí no me ha adivinado. No he adivinado. Did he choose surfing? No. No. He chose. Tenis. Uh -huh. Yes. No. no, no, no sé cómo me han dicho. Tenis okay. dijo. Uh -huh. No, tenis. No, pues sí, esa tenis. es la que dije. Tenis. En el, en el ejercicio. Ah. Pero ya elegí otra. Uh -huh. oh. 
Did you choose horse racing, teacher? Horse racing, horse riding, no. Did you choose soccer? Soccer, no. And did you choose, did you choose? Uh, boxing? Boxing, no. Did you choose American food? Football, no. Football, no. Mm -mm. Um, did you choose surfing? Surfing, no. Did you, did you choose baseball? Baseball, yes, baseball. Uh -huh. <laughs> oh, okay. okay, excellent. So, mm -hmm. vamos a regresar, chicos, al grupo principal, okay? Okay. 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 So, to continue, bueno, ya casi finalizando un poco por acá, eh, vamos a, a tratar de hacer más oraciones, okay? For example, um, vamos a tratar de usar ahora las seasons and the sports, okay? Y ahora sí vamos a poder usar play and go, okay? Por ejemplo, in the summer, in the winter, ok, vamos a enfocar en esos dos primero. In the summer, in the winter, ok. Vamos a ver, so in the summer, ¿qué me, qué, qué me pudiera decir eh, uno de esos deportes? Ahora sí va a tener que usar play or go, ok. Por ejemplo, solo un ejemplo. Uh, in the summer, I go canoe. Ok, I go canoe. Eso es un ejemplo. Alguien que me quisiera decir in the summer. Ok, in the summer I play something or I go this. Ok, in the summer. Alguien que quisiera completar la oración. I go surfing. Ok, Alexander, tell me. I go surfing. I go surfing, okay, nice. Mike? I play basketball. Okay, in the summer I play basketball. Okay, excellent. Okay. I play soccer. Okay, in the summer I play soccer. Okay, nice. Uh, Daisy, ¿se está diciendo alguna? I go horse racing. Okay, I go horse okay. racing. Racing. Okay. I go horse racing. Okay, excellent. No nos olvidemos de usar la frase. Okay, in the summer. Okay, summer. ahora vamos a hacer in the winter. Okay, estamos hablando de acá el Salvador. De, de la lluvia. Uh -huh. In the winter. Uh -huh. In the winter. winter. ¿Qué hacemos in the winter? ¿Qué creen ustedes? In the winter, uh, I drink coffee. Oh, no, no. <laughs> I drink coffee. Okay, yes. Okay, in the winter, I drink coffee. Drink coffee. Uh, in, uh -huh. the winter, in the winter, I go skiing. I go. I go skiing. Okay. Si, ten, si tenemos nieve acá en El Salvador, I no. go skiing. Okay. I Pero, go digamos, cuando llueve, ¿qué jugamos usualmente? Okay. Mm, soccer. Okay. Okay. Uh -huh. In the winter, I play soccer. Okay. In the winter, I play soccer. All right. La siguiente. At work, I sometimes. Okay. Allá, allá, en la despedida o en la cena navideña, no sé. Por veces hacen convivios o algo por decirlo. At work, I sometimes, okay, vamos a ver, hoy voy a preguntar individualmente. At work, I sometimes, vamos a ver, Nadia. At work, I sometimes, 
Play basketball. Okay. At work, sometimes I play basketball. Okay, okay. excellent. Thank you. Vamos a ver. Next, Ernesto. Tell me the sentence. Díganme la oración completa. La oración anterior. Ajá, uh -huh, okay. At work. At work. Uh -huh. Uh -huh. I work. Uh -huh. I sometimes play volleyball. Okay, nice. At work, sometimes I play volleyball. Thank you. Uh, Rubén. Tell me. Yes. Completamos I la work. oración. Uh -huh. I work some, some time swimming. Okay, at work. No. I, I sometimes. Work. I sometimes. Uh -huh. Swim. Go swimming. Excellent. Okay. At work. <laughs> I sometimes go swimming. Okay. Excellent. Thank you. And the last one, Wilbur. The complete sentence, please. Wilbur. Sorry, sorry. No problem. Mm -hmm. uh, at work, I sometimes play soccer. Play soccer. Excellent. Okay. Thank you, Wilbur. Now, tenemos otra frase. Que sería la última que vamos a ver ahora. After work. Después del trabajo. Okay. After work. After work. I. Okay. Si quiere poner sometimes o usually o always, ahí es decisión de usted. Pero acá tiene que usar after work, después del trabajo. Ok. After work. Vamos a ver. Um, let's see. Daisy. After work. Mm -hmm. After work. I go cycling. I go cycling. Excellent. I go, I go okay. cycling. Excellent. Okay. Thank you. Uh, Maria. After work. Um, I go. Me perdí, teacher. Okay. Aquí lo tenemos. Mire. After work. Después del trabajo. I. Y hay una actividad. I mm -hmm. go swimming. Okay, nice. After work, I go swimming. Excellent. Uh, Jimmy. Thank you, Maria. Jimmy, after work. Jimmy, Jimmy. So. <laughs> After work, I uh -huh. boxing. Okay, I play boxing. Okay, excellent. And the last one, let's see, Alexander. After work. After work, I play football. Okay, nice. After work. I play football. All right. So, así es como nosotros usamos eh, este vocabulario. Ok. Eh, como les mencionaba, tenemos seasons, que son las eh, estaciones. Las más comunes en nuestro país son summer and winter. Ok. Y luego tenemos algunos de los sports. Por favor, acordemos de usar el verbo correcto para cada uno. Ok. Play volleyball, play tennis, play baseball. And then we have go skiing, go swimming, go surfing, okay? Siempre tratemos de usar el verbo correcto, eh, porque sí, no se puede decir, por ejemplo, play swimming, okay? Ahí sí no se puede. Para eso tenemos un verbo es específico para cada, eh, para cada actividad, all right? No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto. No? Yes, no, no, okay. So, teacher, que para, para el, hay hockey y hay 
go cycling, solo en esos dos si podemos usar el, el go, el play y el go. Algo así le entendí. ¿Para cuál? Para ice hockey, ice ah, hockey y, y cycling. No, este, decía que no. el go ice hockey sería una, uh -huh. pero si no quiere decir ice, tendría que decir play hockey. Ah, ya. Ajá, okay. ajá. Por si no quiere usar ice, si usa ice, que sería hielo, ahí es tendría que decir eh, go ice hockey. Ok. Mm. Pero si solo quiere mencionar el, 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 el deporte en sí, que sería hockey, sí puede decir play hockey. Ok. Pero play solo hockey. en ese. Solo en ese solo caso. Solo en ese caso. Uh -huh. Ok. Sí, porque ya para uh -huh. cycling tenemos eh, cycling o go bike riding que sería la otra, pero para ambas se va a usar el go, solo sí, para el go. solo para hockey es que va a cambiar eso. Uh -huh. Ok. E igual si decimos eh, softball es igual que baseball, so ahí decimos, ahí decimos play, ok? Play a uh, softball. All right. Thank you Daisy for the question. Ok. So Um, el día de mañana eh, vamos a practicar un poco más sobre WH Questions, ¿ok? Más preguntas usando eh, preguntas de información, ¿ok? Recuerde que Information Questions eh, usualmente se responde con una oración completa. Sin embargo, si es una Yes No Question, ahí solo decimos Yes or No, ¿ok? Y usamos el auxiliar. Pero en ese caso... Eh, nada más lo quiero dejar con esa conversación, eh, porque acá están, vamos a ver algunas de las preguntas que vamos a, a practicar mañana. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Ok. What do you do in your free time? ¿Qué es este do? Eso lo acabamos de ver. ¿Qué es este do? ¿Alguien que me pudiera decir? Hacer no era, teacher. Uh -huh. Una acción. Exacto. Exacto. No. Hacer uh -huh. o una acción. Referencia o... a algún lugar. Uh, no. Ref no. Uh -huh. Acá el do significa... Una, una actividad. Una actividad, ah, exacto. Una actividad. Okay. ¿Qué haces en tu tiempo, en tu tiempo libre? En tu tiempo libre, exacto. Okay. Libre. What do you do in your free time? Ok, esa sería la, primer, eh, la primera que vamos a estudiar mañana. Eh... La persona responde, well, I love sports. Really? What sports do you like? Okay. What sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? Okay. Entonces ahí ustedes pueden responder así como me estuvieron haciendo la primera. Oh, I like soccer. I like tennis. I like boxing. Okay. Acá la persona dice, mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really you are a really good athlete. When do you play all these sports? When do you play all these sports? ¿Qué significaba when? Cuando. Cuando, okay. Cuando, okay. When do you play these sports? Cuando juegas todos esos deportes porque le gustan bastante, right? And the person says, oh, I don't play these sports. I just watch them on the, on the television. Okay? No, que no los juega. Solamente le gusta verlos en la televisión. Okay? Entonces, aquí tenemos mm -hmm. tres de las preguntas que vamos a estudiar mañana. Okay? Son más. Vamos a poner en práctica todas las WH questions uh, que hemos visto hasta ahora. Que sería what, what time, when, eh, where y, e incluso vamos a poner eh, who que sería hablando de quién All right. so eh, como les mencionaba eh, hace unos minutos eh, por favor trate de avanzar un poco más en la plataforma eh, como les mencionaba esa parte de WH questions está muy fácil en la plataforma así que si usted puede adelantar mucho que mejor All right. Así que okay. ya se nos acabó el tiempo. Así que have a good night, everybody. And see you tomorrow, okay? It's tomorrow, teacher. Good night. Good night, Thank you, teacher. Bye -bye. Good night. See you. See you. Okay. Bye. Good night. Good night.